بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں کرنسی رسک مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں لاسٹ تھنگ وی ڈسکسنگ واز ہیجنگ کہ ہیجنگ جو ہے وہ کیا ہمارے اس ٹول کے تھرو ہم اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں واٹ آر دا میئرس وچ وی گوئنگ ٹو ہیلپ اٹ آؤٹ تو ہیجنگ کو ہم اب تھوڑا ایگزامپلیفائی کرتے ہیں اینڈ وی لرن اٹ تھرو اے ہیلپ آف این الیسٹریشن ان ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین تھرٹی ٹو پرسینٹ آف فائیو ورسز سیونٹی ٹو پرسینٹ آف فٹ سی ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ٹو پرسینٹ آف یورو یہ ہم بیسیکلی بات کریں کہ ڈومیسٹک لیولس پہ کیا ان کی موومنٹ ہوئی اور کرنسیز کے کانٹیکس میں ان کی کیا اپلیکیشن تھی اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو بیس اٹ سیمس دیٹ فٹ سی وڈ بی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار ہیجنگ ہاؤ ایور ریالٹی از اے بٹ ڈفرنٹ اگر آپ اس کو غور کریں تو وہاں پہ تھرٹی ٹو پرسینٹ آ رہا ہے صرف ایس اینڈ پی فائیو ہنڈریڈ کا جب کہ سیونٹی ٹو پرسینٹ اس میں بظاہر نظر آ رہا ہے فٹ سی کا لیکن جب ہم نے کیس دیکھا ہوا کیا تھا ایکچولی ان ٹو تھاؤزنڈ ایٹ ایز دا ڈالر پلیڈ اے سیو ہیون رول بوتھ پاؤنڈ اینڈ فٹ سی فیل ٹوگیدر وائل آفٹر دا بریکسٹ ووٹ دا کو ریلیشن واز کمپلیٹلی انورٹیڈ تو یہ جو کو ریلیشن فیکٹرز ہیں یہ جو ٹولز ہیں یہ بھی ٹائم کے ساتھ چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں دے چینج دا ڈائنامکس تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہسٹری از باؤنڈ ٹو ریپیٹ It is interesting to note that due to correlation in multi-asset portfolio, mixed hedged and unhedged improve the risk-reward ratio. Now we have three situations. One is that we don't do completely hedging. The other is that we completely hedge. And then the third thing is we have a mix. A certain percentage is hedged and certain percentage is not. So we will depend on this scenario based situation. Based. So then we will be deciding how it is going to work it out. A portfolio with 50% allocation to global fixed income and 50% in global equity hedged to sterling would have provided annualized return of 7% with 6% volatility. So, volatility level is 6 and expected return is that was 7% which was fully hedged. In contrast, unhedged this become 8.2 and 7.5. ریٹرن میں انکریز آئی بٹ وی ہیو سین دیٹ دیر از اے یوج انکریز ان دا رسک ہم لوگ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن ہمیں ہائر چاہیے اینڈ مکس ہیج ریزلٹیڈ ان سیون پوائنٹ ایٹ اینڈ سکس پرسینٹ ہیئر یو کین سی دا مکس پارٹ از ڈوئنگ اے بیٹر اسٹرکچر بٹ اسٹل فلی ہیج پورٹ فولیو ہیز اے بیٹر رسک ریوارڈ ریشو کے گیون رسک لیول پہ جو ان کا ریٹرن ہے وہ higher side pair. However, hedge fixed income and hedge unhedge equity can have an important impact on absolute return. Now, this also depends on whether you are hedging equity portion or hedge fixed income wale portion. So, what portion of portfolio is allocated to what category? On their base, we will decide kare ke how much we are going to stay unhedge and how what percentage we are going to hedge it out. As currency serve as an accounting tool, this introduces a bias in portfolio structuring and allocation. Because currencies are giving us an impact, so we have to do our portfolio allocation. And if we have to do reporting in our country, now you are in Pakistan, you have invested in US dollar, in pounds. When you have to make your financial statements, you have to report it in your local currency. So that currency reflection will give you a lot of impact. By removing any currency impact on portfolio return, it means that portfolio will have to be structured either as fully domestic portfolio. If you don't want to currency impact, then it will be fully domestic. Or then you have to do this hedging that will go to our net result. A geographically diversified portfolio hedged back to reference currency. That means that you have domestic currency that you are based on, if you hedge it fully, then that can be considered to be a tool. In both cases, impact on absolute return can be significant. If we take whatever we take about currency and hedging, it will be a significant impact on our whole portfolio. We will continue to continue this thing because currency is an important area. We will have some more information done on this. Thank you.